Si te digo el nombre de Chester Bennington, muy seguramente sepas de quién estoy hablando. Y si por el contrario no tienes ni idea, te invito de todas maneras a quedarte. El día de hoy quiero que, si eres del primer grupo, me dejes por medio de este video recordarlo muy respetuosamente y de manera afectiva. Si por el contrario eres del segundo grupo, te invito a que explores algo nuevo, a disfrutar del lenguaje universal llamado música y a descubrir descubrir no solo la voz magistral de Chester, ex vocalista de Linkin Park, sino también a conocer una banda tributo maravillosa que está dejando su huella en diversas partes del mundo, haciéndole un homenaje de primera a la banda estadounidense. Hybrid Theory, formada en Portugal, nos transporta en tiempo y espacio pensando que estamos tal cual en un concierto de Linkin Park, esta banda tributo formada desde el año 2017 viene haciendo giras en Australia, Hungría, India, Alemania, Brasil, en su natal Portugal, entre otros países que no han querido perderse el talento de sus integrantes y de su semblanza con los originales. Sabemos que nunca nadie pudiera ser igual a otra persona, por lo que te recuerdo Recuerdo que estos artistas solo buscan hacer homenaje y llevarlo a tu ciudad, cosa que posiblemente no alcanzaste a vivir con los originales. Por lo que te recuerdo que la intención de ellos es puramente artística, destacando que ellos también son fanáticos de Linkin Park y que en ningún momento buscan suplantar su legado. Al contrario, buscan dar a conocer la banda a más y más personas. Tributos alrededor del mundo hay muchos. Probablemente en tu país haya al menos una banda que hace tributo a Linkin Park. A pesar de lo complicado que debe ser contar con mínimo alguien que pueda imitar a Chester lo más cercano posible. Sabiendo que nunca será igual. Pero... ¿Qué hace a Hybrid Theory diferente del resto de las bandas tributos? ¿Se pudiera considerar la mejor banda tributo de Linkin Park en el mundo? Vamos a echarle un vistazo. Lo primero, el sonido de la banda. Con cada integrante tratando de replicar las canciones lo más parecido posible. Lo segundo, Mike Shinoda, con un estilo bastante parecido en el canto, ejecución de instrumentos y muy buen acercamiento a nivel físico. Yeah, here we go for the hundredth time. Hang on a pins in every line. Now here we go for the hundredth time. Hang on a pins in every line. Throw them up, let something shine. Going out of my fucking mind. Throw them up and let something shine. Going out of my mind. Lo tercero. Chester Bennington, que también se parece bastante al original, no solo en lo físico, sino que su voz es muy, muy parecida. Desde lo que parece fácil Hasta lo más complejo Lo 
la barrera del de idioma. A pesar de no ser nativos, tienen muy buen manejo de la pronunciación y solo se pudiera mejorar si afinaran detalles de sonidos finales, como en el siguiente ejemplo, donde Chester pronuncia mucho más la T en can't wait. Es por ello que quise escoger algunas de las grandes canciones icónicas de la banda para realizar una pequeña comparación de estilos y voces para que tú seas el juez y me digas qué te ha parecido el talento de estos grandes músicos en los comentarios. It starts with one thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try It starts with one thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I'll design this rhyme to explain the two time All I know Time is a valuable thing Keep that in mind I design this rhyme to explain the two time All I know Time is a valuable thing It all just the one
opciones. ¿Qué le falta a arroba Pedro Paixao si quiere sonar más parecido a Mike? Yo creo que sería tratar de ajustar el tono de su voz, haciéndola quizás un poco más grave. ¿Y qué le faltaría a arroba Ives Alessandro para parecerse más a Chester? Estoy bien segura que él lo ha escuchado muy detenidamente, pero podría observarlo aún más. A veces le falta copiar la manera de articular del original. Ejemplo, acá Chester redondea más los labios, dándole más cuerpo a la frase. Por último, noten cómo Chester hace los sonidos finales, como si los dejara caer y no cerrando la nota de golpe. Para mí, ajustando estas cositas, si ellos quieren, podríamos obtener un mejor tributo todavía. ¿Qué agregarías tú? Cuéntame si ya conocías esta banda tributo y qué te parece. Y también cuéntame si no sabías nada de ellos. Si vinieran a tu ciudad, ¿irías a verlos? No cabe duda que extrañamos mucho a Chester y que es una muy buena noticia que existan bandas como Hybrid Theory que nos hace recordarlo, haciéndoles un homenaje de primera. Muchas gracias a esta banda por existir. Si te gustó el video no olvides darle like y si te gusta el mundo de los tributos, imitadores y dobles, suscríbete que casi ya somos 2000 personas en esta comunidad. Muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad.